Llevo años entrenando y mis piernas siguen de pollo ¿Qué debo hacer? Mucha atención a este video Empecemos Continuando con la serie de videos, pregunta Trainer Mike Streo nos dice Yo quiero dejar de hacer piernas de pollo Trainer, le pongo bastante esfuerzo y me cuesta lograrlo He aumentado poco en dos años Por ello te voy a resumir en cuatro puntos Pueden ser muchos más, pero los cuatro que el día de hoy quiero que te enfoques Que interiorices y así puedas empezar tu mutación y decir adiós a las piernas de pollo Primero, el core y las escápulas débil Esa es una gran razón que la mayoría de personas no logran aumentar piernas Debemos tener en cuenta que sea cual sea los implementos que estemos utilizando debemos buscar que ellos se traslade en máxima tensión a nuestras piernas y si nuestro cuerpo está inestable nuestras escápulas están inestables eso quiere decir que el peso que estemos utilizando jamás va a llegar eficientemente a nuestras piernas digamos tienes 100 kilos aquí si todo esto está débil eso quiere decir que 80 se distribuye de mala forma en las articulaciones de todo tu torso superior y el ajuste llega a 20 kilos abajo es decir nada de crecimiento para lo que en verdad podrías estar beneficiándote. Entonces, ¿qué hacer? En anteriores videos yo te he enseñado de que tienes que fortalecer tus escápulas. Estás realizando estos movimientos que una y otra vez te enseñé en mis videos. También el core viene a ser el plank. Entonces, hacemos este ejercicio, contraemos el glúteo y empezamos a maximizar la contracción. Si hacemos eso antes de cada rutina, todos los días si es posible, poco a poco irás practicando. Segundo punto muy importante, intenta utilizar cargas en las cuales llegues a las justas entre el rango de 8 a 15 repeticiones. Puede ser barra con discos, puede ser mancuerna, puede ser una mochila con peso, en fin. Pero que el peso que estés utilizando en cada uno de los ejercicios que esté en tu plan, te permita llegar a las justas a 8 a 15 repeticiones. Número 3. No estás aplicando la sobrecarga progresiva. La mayoría de personas no lleva un control de lo que hace. Por ejemplo, yo cuando quiero desarrollar glúteos, siempre llevo un control de todos mis ejercicios. Por ejemplo, en el caso del empuje de cadera, que lo estuve haciendo como 4 o 5 meses, me enfoqué al máximo en ese ejercicio. Al inicio estaba con 100 kilos y de allí llegué a hacer 200 kilos. Me enfoqué solamente en ese ejercicio y siempre anotaba cuántas repeticiones me hice, cómo me sentí y mi mente cada nuevo entrenamiento era superar aunque sea por una repetición más hacer quizás un poco más lento alguna de las repeticiones para que sea mucho más retador que el estímulo anterior entonces de esa forma tú te aseguras que estás mandando tensión a las piernas y glúteos es un grupo muscular grande entonces tienes que exigirte si tú inicias tu rutina y dices ya voy a hacer cuatro o cinco ejercicios a ver ya voy a hacer esto ya haces 15, haz 15 por acá, 10 por acá, llega la siguiente semana, te toca esa misma rutina y tú dices, ¿cuánto hice? No hay un control del estímulo que estás dando. Si quieres resultados, tienes que tomarte el tiempo de registrar lo que haces. Eso es algo que siempre una y otra vez les he dicho para que estés 100% seguro, 100% segura de que estás superándote de entrenamiento a entrenamiento. Tu cuerpo no quiere crecer. Es tu capricho desarrollar unas buenas piernas y unos buenos glúteos. Entonces, haz que suceda. Y número 4, exceso calórico. Muchas chicas, muchos chicos quieren ganar masa muscular, pero no le dan la gran importancia que se merece a la alimentación. Si tú estás entrenando con pesas, Estás aplicando la sobrecarga progresiva Tienes las escápulas todo fuerte, el core firme Estás entrenando con todo, pero tu ingesta De alimento está por debajo De lo que tu cuerpo necesita para Desarrollar músculo, nada va a pasar No vas a desarrollar músculo, la clave es que Empieces a contar macros, Esa es una forma Fácil que te enseñé en anteriores videos Aquí en Trainer, entonces esos son Cuatro pasos fundamentales para decir Adiós a las piernas de pollo, nos vemos En la siguiente pregunta Trainer, ya saben, comenten Abajo, etiquetando, hashtag pregunta Trainer y así estaremos viendo para futuros videos así, etiquetarte cada vez que hacemos un nuevo video respondiente. Chao, nos vemos.